আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই মজার স্বাদের আলু ফুলকপি দিয়ে ডিমের এই রেসিপিটি খুব সাধারণ একটি রেসিপি হলেও এর স্বাদ কিন্তু অসাধারণ আর এক একজন মানুষের রান্নার স্টাইল তো এক এক রকম হয়ে থাকে আজকে আমি আমার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চলুন শুরু করা যাক আর ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ঘন্টা বাটনে ক্লিক করুন যাতে প্রতিবার আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি আনুমানিক দুই কাপের মতো ফুলকপি এবং দুইটা মাঝারি সাইজের আলু আর একটা বড় টমেটোকে পিউরি করে নিয়েছি প্যানটা গরম হয়ে গেছে এখন এখানে তেল দিয়ে দেব এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব আধা চামচ লবণ আধা চামচ হলুদের গুঁড়া এখানে ডিমগুলোকে আমি ভালো করে আগেই সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন এগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব ডিমগুলোকে উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিতে হবে ডিমগুলো ভাজা হয়ে গেছে এখন এগুলোকে উঠিয়ে ফেলবো এখন সেই একই তেলে ভেজিটেবল গুলোকে দিয়ে দেব আলু আর ফুলকপি গুলোকে ভেজে নেব এর মধ্যে দিয়ে দেব অল্প একটু লবণ আধা চামচের থেকে কম কারণ তেলে অলরেডি লবণ আগে দিয়েছি ভালো করে নেড়ে দিয়ে এখন এটাকে ঢেকে দেব চুলার জালটা একদম কমিয়ে দিতে হবে আর একটু পরপর ঢাকনাটা তুলে এটাকে নাড়তে থাকতে হবে কারণ এটা একটু ভাজা ভাজা হতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম ভেতরে সিদ্ধ হতে হবে ভালোভাবে তো আমি কিছুক্ষণ পরপর এটা ঢাকনাটা উঠিয়ে নেড়ে দেব ঢাকনাটা এভাবে বারবার উঠিয়ে আমি এটাকে নেড়ে দিচ্ছি কারণ বারবার ভালো করে না নাড়লে সব সাইডে সমানভাবে এটা ফ্রাই হবে না তো এভাবে ভালো করে উল্টে পাল্টে দিলে এটা সব সাইডে সমানভাবে ফ্রাই হবে আবার ঢেকে দিচ্ছি কিছুক্ষণের জন্য সবজিগুলো সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে এখন এটাকে উঠিয়ে ফেলব এখানে দুই টেবিল স্পুনের মতো তেল দিয়ে দেব আর তার সাথে দিয়ে দেব তিন চারটা তেজপাতা এক টি স্পুন রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন আদা বাটা এখানে দুটা বড় পেঁয়াজ আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি এক টি স্পুন হলুদ গুঁড়া এক টি স্পুন মরিচের গুঁড়া আধা টি স্পুন ধনিয়া গুঁড়া আধা টি স্পুন জিরা গুঁড়া এখন সবগুলো উপকরণকে ভালো করে ভুনা করে নিতে হবে ভুনেতে এক টি স্পুন লবণ দিয়ে দেব এখন টমেটো পিউরিটা দিয়ে দেব এই সব মশলাগুলোকে এখন ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে কয়েক মিনিট ভালো 
মশলাটি সুন্দর করে ভুনা হয়ে গেছে এখন এতে ভাজা সবজি গুলো দিয়ে দেব এবং ভালো করে নেড়ে ছেড়ে দেব আমি জানি আমার কথা কতটুকু ক্লিয়ার আসছে কারণ এটা ভিডিওটা ডিরেক্টলি করছি আমি ভয়েস ওভার দিচ্ছি না এখানে আমি কথা বলছি এবং রান্না করছি তো কতটুকু ক্লিয়ার আসছে আমি ঠিক জানি না বাস যদি ক্লিয়ার না হয় আমাকে ইনবক্সে কমেন্ট করে জানিও যদি ভয়েসটা ক্লিয়ার না হয় তো এখন সব মশলাগুলোর সাথে সবজিগুলো ভালো করে মিক্স করে গুনা করে নিতে হবে কয়েক মিনিট এভাবে গুনা করব এরপর এতে আগে ভেজে রাখা ডিমগুলোকে দিয়ে দেব ডিমগুলোকে সবজি এবং গ্রেভির সাথে ভালো করে মিক্স করে ফেলতে হবে এক মিনিট রান্না করার পর এখানে পানি অ্যাড করব পানিটা যা যা পছন্দ মতো অনেকে ঝোল ঝোল খেতে পছন্দ করে অনেকে কষানো খেতে পছন্দ করে কম পানি এখন জালটা একটু বাড়িয়ে দেব চার পাঁচটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি এখন এর মধ্যে আধা চামচের থেকেও কম গরম মশলা দিয়ে দেব এটা এলাচি এবং দারচিনির গুঁড়া এখন লবণটা ফাইনালি চেক করে নিতে হবে আরও যদি লবণের প্রয়োজন হয় তাহলে লবণ অ্যাড করে নিতে হবে রান্না হয়ে গেছে এখন এটাকে তুলে ফেলব তো তৈরি হয়ে গেল আমার ডিম আর ফুলকপির তরকারি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ